السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ان شاء اللہ لذیذ میں نے درے دے ابراہیم پڑھ لیا آپ بھی درے دے ابراہیم پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں آفیتیں نعمتیں رحمتیں عطا کرے گا ان شاء اللہ میں اپنے یوٹیوب چینل حمیدہ دلوی میں ایک نئی ریسیپی نئی ریسیپی تو نہیں ہے میں میں پچھلی مطلب پچھلے محرم میں بھی بنا چکی ہوں ٹیسٹی چنا رائس ریسیپی جس کا میں لنک دے دیتی ہوں وہ وہی بھی میں نے بنائی تھی بہت مزے کی تھی اور یہ بھی میں ہے نا چھولے چاول کی بنا رہی ہوں چنے چنے چاول ہیں چھولے چاول ہیں جو بھی کہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی یہ بھی بہت پسند آئے گی میری یوٹیوب چین چینل حمیدہ دلوی کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکون پہ پریس کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ظاہر پتیلی پتیلی میں نے ایک کپ کے برابر تیل لے لیا تیل لے لیں گھی لے لیں جو لے لیں اور ایک درمیانی سائز کی یعنی درمیانی سائز کی درمیانی سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے اب دیکھیں اندازہ کر لیں ایک بڑی سی ڈلی تھی اس کو میں نے کاٹ لیا کیونکہ چاول اور چھولے کم ہیں یہ یہ ہیں ایک پاؤ چھولے تھے دو سو پچاس گرام اور پانچ سو گرام چاول ہیں اس کو میں نے رات کو ایک چمچہ سوڈے گر ڈال کے بھگو دیا تھا صبح میں نے وہ پانی پھینک دیا پھینک کے میں نے اچھی طرح صاف کرا اور میں نے چولہے پہ رکھ دیا پھر میں نے آدھا چمچہ سوڈے کا ڈال کے پھر دوبارہ رکھ دیا نہیں تو چھولے گلتے نہیں جب تک تھوڑا سا سوڈا نہ ڈالو اور یہ پانچ سو گرام چاول ہیں ان کو آدھا گھنٹہ ہو گئے بھیگے ہوئے باسپتی چاول ہیں یہ میں نے آدھا گھنٹہ اس کو بھیگے ہوئے ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ گرم مسالہ ہے ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی تین لونگے تھوڑا سا کالی مرچیں اور ایک بادیان کا پھول تھا اور یہ دال چینی کا ایک چھوٹے چھوٹے دو ٹکڑے تھے بس یہ میں نے ڈال کے پیاز کے ساتھ ہی ڈال دیا کیونکہ مجھے پیاز پوری لال نہیں کرنی ایک چمچہ کوٹی مرچیں آدھا چمچہ ہلدی ایک چمچہ نمک ایک چمچہ مدد دھنیا پاؤڈر ایک چمچہ زیرا یہ ایک ٹماٹر ہے جس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا یہ چار ہری مرچیں اس کو ہی میں نے کاٹ لیا اور یہ ایک چمچہ ہے لسن ادرک کا پیسٹ بھر کے پھول ہے اب دیکھیں میں نے اس طرح سے پیاز ڈال کی جو لال نہیں ہے بلکہ لال اور مطلب دونوں مکس ہے وائٹ اور براؤن دونوں مکس ہے اس طرح سے میں نے کیے اب میں اس میں ایک یہ ڈال رہی ہوں ایک ٹماٹر جو تھا چاپ وہ ڈال رہی ہوں اب اس سے سارے مسالے یہ مسالے میں ڈالیں گے سونف دھی دھنیا زیرا ہلدی یہ میں سب ڈال کے اور میں اسے دو منٹ کے لیے جب تک ٹماٹر نہیں بھن جاتے میں کور کر دوں گی اور ایک چمچہ یہ لہسن ادرک کا پیسٹ بھر کے میں اس کو ملانے کے بعد تھوڑا کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بھن جائے اچھا وہ میری ریسیپی بھی ضرور دیکھنا اور ضرور بنانا دس محرم کو اللہ تعالیٰ رس کو شادہ کرتے قورمہ بنائیں بریانی بنائیں یہ چنے چاول بنائیں بنائیں ضرور یہ دیکھیں یہ بن گیا ٹیسٹی چنا رائس ریسیپی ہے میرے حمیدہ دلوی میں بہت زبردست بنے تھے وہ بھی پچھلے محرم کو یہ بھون لیا میں نے مسالہ اور یہ چنے جو ابلے ہوئے تھے یہ میں ڈال لوں گی دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ چنے اور یہ ہری مرچیں جو چار کاٹ لی تھی وہ میں نے ڈال دی یہ بہت ایزی وے میں نے بنا لیا میں نے کیا وہ تو ذرا سا ذرا سا وہ کیا تھا اور یہ میں نے کہا آرام سے فٹافٹ بن جائیں گے اگر دس محرم کو کوئی بنائے تو کیونکہ اتنے مصروفیت ہوتی ہے اس دن بھی یہ میں نے ذرا سا دو منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا تاکہ چنوں میں اور یہ مسالے وسالے سب مکس ہو جائیں ٹیسٹ آ جائے چنوں کے اندر اب میں اس میں چار چمچے دہی کی ڈال رہی ہوں اور یہ جو پانی کا ایک آدھا کپ پانی ہے یہ وہ پانی ہے جو ہم نے چھولے ابالے تھے نا یہ اس کا میں نے پانی نکال لیا اس سے یہ ہے کہ سون پند ہوتا ہے چاولوں کے اندر اب میں چار چمچے کے قریب کیا نہیں دہی ڈال رہی ہوں اس سے زیادہ سون پن آتا ہے اس پانی سے پہلے زمانے میں تو پورے اسی پانی میں چاول ڈال دیا کرتے تھے مگر سوٹے کی وجہ سے چاول ذرا سا دب جاتے تھے تو اب یہ ہم لوگ اب الگ الگ کرنے لگے پھر بھی میں نے ایک کپ ڈال دیا ذرا سون پن آئے ٹیسٹ اچھا ہے سون پن سے مراد ہے مزے کا ٹیسٹ آئے نہ مرچیں ہوں نہ وہ ہوں مطلب اچھا لگے اچھا آپ اپنے حساب سے دہی ابھی میں نے چاول ڈال دی اس سے میں نے آدھا نیبو نچوڑ دیا تھا چاول ڈالنے کے بعد مووی وغیرہ سب بند ہو گئی اوہ مجھے پھر سامنے نظر آیا تو میں نے کہا اب چھوڑو کیا نام کیمرہ اتنا مشکل کھولنا ہے تو پھر میں نے آدھا چمچہ میں نے نیبو کا صرف آدھا چمچہ ہو آدھا نیبو ڈالا تھا اچھا یہ آپ نمک چکھیں جب ابال آ جائے تو نمک چکھیں اس کا ٹیسٹ چکھیں کھٹاس چکھیں دہی اور ڈال دیں مرچے ڈالنا چاہے تو کٹی مرچے اور ڈال دیں ہر چیز اور ڈال سکتے ہیں پانی ابلنے کے بعد تاکہ پانی ابلنے کے بعد سب مزہ نکل جاتا نا کھانے کا جو بھی کچھ ہے اب میں نے دو انگل یعنی دو انگل یہی اس یہ اس سے زیادہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اب یہ میں نے اس کو ڈھک دیا تھا اب یہ بس فٹافٹ اب یہ تیز آنچ ہے اس کو دم آ جائے گا اب یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد میں نے کھولا
हाँ मैं मिला रही हूँ पन्ने हाँ जरा सा अभी मैं बता रही हूँ आधा नींबू मैंने डाला था ये तो बड़ा सा नींबू था आधा नींबू जरा खिले खिले चावल हो जाते हैं और इसका मजा ही बदल जाता है जरा हल्का हल्का देखें जरा सा हल्का हल्का सा पानी है तो ये इसी में दम आ जाएंगे बस अब मैं इसके अंदर ये कलर डाल रही जरा सा पानी डाल के एक चुटकी कलर जरा सा पानी में डाली अब मैं एक साइड में कलर डाल रही हूँ बहुत जल्दी अगर चने हुए तो बुले भी होते हैं चावल उठते ही जब इरादा हो तो चावल भिगो दो और एक डली प्याज की फटवट खड़े खड़े काटो खड़े खड़े ये चावल तैयार हो जाते हैं एक किलो भी तैयार हो जाता है कोई मसला नहीं हरा धनिया है ये हरी मिर्चें हैं और ये ये दो चमचे लाल प्याज है बाजार की मैंने आपको कहा था ना कि बकरी दार है ये बाजार की एक पाव या आधा किलो की थैली मंगा के रख लें इमरजेंसी के लिए ये लाल प्याज है दो चमचे इस पर ढक दिया अब इसको मैंने दम के लिए रख दिया और ये दम आ जाएगा बस अभी अब पंद्रह मिनट के बाद पंद्रह मिनट के लिए रखा था दम और वैसे आप देख लें आपके चावल एक करनी थी आधे जैसा भी होगा वो तो सब आपको पता ही है नमक कम हो जो फिर मैं बार बार कह रही हूँ यही बहुत मज़े के बहुत टेस्टी बने सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़रूर दस मुहर्रम को तो ज़रूर बनाए करें खाना चाहे छोले चावल हो कौरमा हो बिरयानी जैसे भी आप अल्लाह ने आपको दे रखा है क्योंकि रिस्क मुशादा होता है ये मैं आपको बता देती हूँ ये नबी वो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत तो है ही है और भी बहुत ज़्यादा इसकी मतलब दस मुहर्रम की फजीलत है इस वजह से ज़रूर बनाना चाहिए सब्सक्राइब करें लाइक करें और बनाएं शेयर करें इन शजीज़ में अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी अल्लाह हाफिज़